Tahukah anda, satelit angkasa bulan milik NASA, LRO, telah menghantar data-data mengejutkan mengenai bulan. LRO adalah kapal angkasa yang sedang mengorbit bulan sehinggalah sekarang. Pada 2010, saintis NASA mengenal pasti ciri-ciri permukaan di bulan dan berpendapat bahawa bulan seolah-olah mengecut. Tetapi, selepas 2 tahun, saintis temui bukti mengenai bulan yang anda tidak pernah ketahui. Teruskan menonton video ini sehingga akhir kerana anda bakal menerima kejutan. Astrolab membawa anda merungkai persoalan apa yang terjadi jika bulan terbelah dua. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Adakah anda rasa bulan ini satu objek gersang, berkawah, tidak menarik dan tidak ada manfaat? Nampaknya anda salah. Bulan menyimpan ribuan rahsia alam yang kita tidak ketahui. Segala ciri-ciri di permukaan bulan memberi kita clue kepada aktiviti dan evolusi bulan. Malah, Bulan turut menyimpan kazanah misteri yang sangat bernilai di dalam terasnya. Saintis NASA turut membuat penemuan baru mengenai bukti bahawa bulan pernah terbelah. Bulan memainkan peranan penting di dalam pergerakan bumi, pasang surut laut dan pergerakan angin. Tahukah anda bulan juga mempunyai gempa seperti bumi? Apa yang akan berlaku sekiranya separuh bulan kita pecah, terbelah dan melayang? Dan persoalan yang sering ditanya, adakah bulan sudah pun terbelah dua? Bulan dan bumi mempunyai hubungan simbiotik. Graviti bulan membantu kita dengan jadual harian kita, membuatkan pasang surut laut yang bergerak mengelilingi bumi setiap 24 jam. Oleh kerana bulan terkunci dengan pasang surut ke bumi, kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Oleh itu, jika kita kehilangan separuh bahagian bulan, mungkin kita tidak akan sedar langsung. Tetapi, jika bulan terbelah kepada dua, ia akan kembali menjadi bentuk sfera seperti sekarang. Graviti kedua-dua buah bulan yang kecil ini akan menarik satu sama lain selama berjuta-juta, mungkin berbilion tahun, bulan tersebut akan menjadi bentuk sfera semula. Sekiranya bulan adalah separuh dari ukurannya, kita hanya akan mengalami gerhana matahari separa yang dikenali sebagai gerhana annula. Dengan jisim yang lebih sedikit, bulan akan menjadi lebih dekat dengan bumi. Jadi walaupun ukurannya lebih kecil, bulan akan kelihatan sangat besar pada kita. Dan dengan graviti bulan yang lebih lemah, pasang surut akan menjadi lebih kecil mempengaruhi ekosistem bawah laut yang tinggal di zon antara perbani kawasan antara air pasang dan surut bagi peminat penyu kita mungkin akan lihat kepuasan penyu kerana mereka sukar akan bertelur malah burung laut dan ikan juga akan terancam kesukaran menentukan bila sepatutnya makan bertelur dan berhijrah akan menyebabkan kehidupan laut menjadi pupus Kehadiran bulan juga melambatkan putaran bumi. Ini menjadikan hari kita 24 jam. Dengan adanya setengah bulan, akan ada lebih sedikit daya seretan di bumi yang membawa kepada 15 jam sehari. Dunia akan melihat bulan terpotong kepada dua, terutamanya kepada penduduk yang berada di ufuk yang sama. Contohnya, ketika peristiwa pembelahan bulan Nabi Muhammad SAW Beberapa orang di negara India dan ramai penduduk di Semenanjung Arab menyaksikan peristiwa ini. Ini kerana fasa bulan yang sama pada ufuk tersebut. Inilah sebabnya mengapa Marih mempunyai cuaca yang sangat gila. Dua bulannya sangat kecil menjadikan Marih bergetar pada paksinya menyebabkan perubahan suhu dan angin kencang. Jadi, Bagaimana sebenarnya bulan boleh terbelah dua? 
Seperti bumi, bulan mempunyai beberapa sesar aktif yang disebut sesar tujah. Selama berjuta-juta tahun, bulan telah menyejuk dari sebuah batu cair panas kepada yang kita ada pada hari ini. Penyejukan ini telah menyebabkan bulan menyusut dalam proses dikenali sebagai pengecutan terma. Bulan telah mencapai lebih kurang 50 meter pengecutan sejak beberapa ratus juta tahun yang lalu. Ketika bulan menyusut, isi padunya berkurang dan memampatkan permukaannya. Bulan seolah-olah mengerut dan keraknya bergeser memicu gempa bulan. Tetapi imej yang dibawa LRO pada 2010 mengesahkan bahawa bulan mengalami pengecutan. Dua tahun kemudian, NASA Lunar Reconnaissance membawa data yang membuatkan saintis bertambah hairan. Data dari LRO mendapati terdapat ciri-ciri yang disebut Graben pada bulan. Ciri-ciri ini merupakan satu penemuan aneh bagi saintis-saintis NASA. Jika sesuatu jah memberi mereka bukti bulan pernah mengecut pada masa dahulu, apakah itu Graben? Graben adalah bongkah tanah yang jatuh di antara dua sesaran selari. Graben merupakan bukti bahawa bulan pernah terbelah dan terpisah dengan satu potongan yang cantik. Jika asteroid menghentam bulan, ia akan berpecah dan menghasilkan ketulan-ketulan besar yang akan mengelilingi bumi. Tetapi itu tidak terjadi sama sekali. Saintis mendapati usia pada ciri-ciri ini bersifat sangat muda. Dikatakan lebih muda berbanding 50 juta tahun. Saintis berpendapat bahawa ketika pembentukan sistem suria, kesemua cakra berbola ini bersifat panas dan mempunyai magma pada permukaannya. Apabila ia semakin menyejuk, daya dan tekanan ke atas bulan akan membentuk ciri-ciri pengecutan yang membentuk sesar tujah dan ciri-ciri graben yang menunjukkan bulan dipisahkan. Tetapi usia graben yang dinilai adalah sekitar kurang 50 juta tahun berbanding yang dijelaskan oleh saintis. Di sini jelas sekali graben tidak terbentuk ketika itu. Untuk info, gempa bulan sekitar 5 pada skala bica. Gempa bulan mestilah berlaku pada skala global untuk memotong bulan menjadi dua. Saintis masih tidak dapat menyelesaikan teka-teki ini dan berfikir mungkin hentaman asteroid pada masa berlakunya gempa bulan dapat menyelesaikan teka-teki ini. Dan bagi umat Islam, kita sedia maklum apa yang telah berlaku pada bulan. Nyatakan komen anda. Ok, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.